Good evening. Hello. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hey. How are you today? It's fine. Good. Excellent. I'm glad to hear that. Are you ready? Ready. Okay, very good. Um, ¿Alguien pudo practicar el verb to be? Did you practice? Le mandé yes, algunos teacher. ejercicios ahí para el verb to be. I have a question. Yes. En la práctica, no sé si es del 1 9, donde se practica el verbo to be del, del inglés corporativo en la Ajá. página. Ajá. Eh, la última, no entiendo. Bueno, he probado de todas las respuestas y todas me las en, en, Néstor, en la última a mí me salió buena uno que era it is. Esa me aceptó como it buena. Is. Ajá. Ah. Yo porque yo estuve probando varias, y puse esa y esa me la aceptó como buena. It is. Vaya, si, no, este... si nos puede explicar ahí porque realmente el it is es para las cosas, ¿no? Eh, o para mascotas. Ajá, pero ahí dice... Eh, no me, menciona el nombre de una persona y dos puntos. Eh, y luego el, está el espacio. Ok. Eh, estamos hablando del to. Eh, no, perdón. El verb to el, be 1.9. Ajá. Creo que es el 1.9. Eh, permite. Sol, ya voy a... Solo quiero ir al curso. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿eh? Sí. Okay, 1.9 is the verb to be explanation, and then you have a knowledge check, 1.10. Ajá, en la 10, que entonces. Okay. Okay, uh, 1.10, entonces. Uh, en la última, esa es Steven. You see? Ajá. It's nice to meet you. Es que, es que allí no, no, no hay un sujeto, sino Ajá. que yo estoy diciendo, it's nice. En realidad, lo que estoy describiendo es el calificativo nice. Entonces, allí no hay subject. Ah, yeah, do, you, yeah. do you remember the conversation? Que había una parte en la conversación que está al inicio de esta sección. Hello, I'm, I'm uh, Jennifer Miller. It's nice to meet you. Remember? Yes. It's not to meet. Uh-huh. Yes, very good. So, ahí está. All right, let me see. I sent you guys, eh, le puse algunas worksheets. Eh, no las voy a repasar todas, pero maybe we can see one or two. Um, <coughs> le puse las worksheets. Let me see. Worksheet for the verb to be. Tiene que estar aquí. Bueno, ya la voy a buscar, la que, alguna de las que le mandé. So, we're looking at the verb to be, right? And I want to just do a little practice Hola, here. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, la escuchamos. Buenas. Buenas noches. Okay, very good. So we're looking at the verb to be. I have different ways of doing the, the verb to be. Let's do the positive. Do you remember? How can I do a positive statement with the verb to be? Eh, para empezar, ¿cuál es el verb to be? I. I. No, esos son los sujetos. Uh, the verb am, to be. Am. I is. is are. are. Very good. Okay. Am is are. Very good. Now, uh, remember, when I use I, I use am. When I use he, she, or it, I use is. Okay. Uh, um, voy a poner uno aquí. You, I use are. For example, how are you? Okay. You are a student. Okay. Uh, when I use we, they, or you, in una forma plural, 
¿Cuál uso? R. R. So, do you remember now? Ya. Yeah. M. Y siempre cuando voy a usar I, I use M. For example, when I talk about myself, I am a teacher. He, she, it, we use is. And we, they, and you, plural, we use are. Questions? Preguntas? Hasta aquí? Hmm? No? Todo bien? Hasta aquí? Okay. Now. Dije que este era el verbo más importante del inglés. The verb to be. Ok, sí. so quiero, quiero que lo entiendan muy bien. Porque es la base de, 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 de mucho de lo que van a hacer en, esta, en este módulo entero. All right, very good. So, I have positive state sentences. Ok. For example, I can say, she is a doctor. Ok. Estoy hablando en positivo. Y si quiero hablar en negativo. How do I say it? No. He isn't. No. She isn't. Isn't. Doctor. Ahorita estamos usando el verb to be, right? She is a doctor. Positive. She isn't a doctor. Negative. Okay, now, si quiero hacer una pregunta, what do I have to do? It's not. Is she? It's. It's not, uh, it's not she a doctor? No, no tiene que no. not. What? Is she a doctor? Is. Ahí está. Is she a doctor? Estoy preguntando. Is she a doctor? ¿Qué hago? Do you see here what I did? I move the verb to be. Lo moví, el verb to be, right? De aquí, eh, aquí lo puse al inicio. Aquí está, bueno, en el caso del positivo, está después del sujeto. Pero, ¿qué hago? Simplemente cambio. Cambio este aquí, cambio este acá. Do you see? Do you see what I did? For example, positive, right? Pongo el sujeto primero y después el verb to be. Pero, I, for questions, Pongo el verb to be primero y después el sujeto. Simplemente lo cambio. Do you understand? Yes. Yes? yes. Okay. Yes. Very good. All right. Excellent. So, with that, um, perdón, voy a, voy a compartir de nuevo. No olvido. Okay. With that, um, les mandé algunas worksheets para que ustedes puedan trabajar. Okay. Eh, hay muchas, si ustedes van a esta página, es para solo, solo algo extra si quieren hacer ustedes, ok. No me la tienen que mandar, simplemente pongan aquí en la página aquí. No necesitan contraseña para esto. Verb to be. If you check, les van a salir varias, ok. Eh, ahorita estamos viendo verb to be en presente, no en pasado. Todavía no hemos visto el pasado. Por um, ejemplo... We can do this one. Okay. okay, for example, number three here. Peter and I are friends. Aquí también puedo usar el sujeto. We are very happy together. Okay. Okay. Number four. Listen. Check this one out. Choose the correct answer. Our sisters is or are young? It's are. Are. Okay, are. Son todas. Because sisters is plural. Plural. <coughs> sisters. Mm -hmm. The cat is. On the sofa is. or are on is. the sofa? Is. 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 Singular. Solo un gato, ¿verdad? One cat only. His books are. 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 are under the chair. Very good. Our dog Singular. Singular. 
is good. You is my friend or you are my friend? Is. You are. Alguien are. dice is. Are. Recuerden aquí el cuadro que acabamos de estudiar. Oh, are. Are. Okay. are. Very good. Are. You are my friend. Excellent. Very good. So, um, honestly, hay muchas que pueden hacer con el verb to be. Aquí hay otra. <coughs> verb to be. Creo que esta es la que le mandé. No me acuerdo. Mark, blank, a student. Is. 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 Mark is a student. Susan, blank, an American student. Is. 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 Very good. My pet dog. Is dark brown or is is okay? No confundan aquí el uso de it. Eh, estamos hablando del verb to be, no del sujeto. Se acuerdan que el sujeto va al inicio de la oración. Yes. My friend and I is yes. are no. You have two people here. My friend oh. and I, two people are or uh -huh. yes. Because you have my friend and I. Those monkeys, plural, are. are on the tree. Very good. Number six. This bike, blank peak, is. 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 My parents, plural, blank uh. Brazil, uh. Uh. are Brazilian. Uh -huh. My parents are Brazilian. Very good. Number eight. My aunt, blank a doctor. Singular is. 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 Very good. Ahí, y ahí, y ahí prácticamente, este, no sé si les mandé esta. ¿Recuerden? No, fue otra. Se, se la voy a mandar. Esta está, esta está bastante bien. All right. So, uh, se la voy a mandar. La pueden trabajar de otro momento. All right, very good. Um, let's go now to the platform. Let's go to Inglés Corporativo, right? So, está 1.9, which is the verb to be. And then you have the knowledge check, uh, 1.10, okay? Antes de trabajar la worksheet, si quieren, hagan la plataforma primero, right? Y después trabajen la worksheet. Um, let's see, now we're going to go to the topic of numbers, okay? Are you ready for numbers? Uh, al verb to be, vamos a, vamos a seguir siempre estudiando el verb to be. Eh, siempre vamos a hacer repasos así durante este módulo del verb to be. Um, okay, very good. Numbers. Let me play this video. ¿Alguien ya vio el video? Yes. Yes. Okay, very good. ¿Quiénes vieron el video? Porque no sé si ponerlo o no ponerlo. Porque... Néstor. José. In the, chat, in the chat, pongan yes or no. In the chat, did you see the video? Yes or no? Let me see, let me see. Okay, very good. Uh -huh, Nesto, Marco, very good, very good, okay. Only two people. All right, I have two people that have not seen the video. Okay. Very good, let's play the video very quick. I think it's very short. Let's play the video. It's only three minutes. To ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from one to 10. Let's listen and repeat. Zero. You can repeat. Oh. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva, 
Anna Silva's work phone number is 201-555-2491. Anna Silva's home phone number is 914-555-2714. Anna Silva's cell phone number is 845-555-2714. One o oh, two three, and you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is a hundred five 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 eight eight nine three. James Lang home phone number is six o oh, four five 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 two seven one four. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is my wife's cell phone number is. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Okay, very good. So we're going to do a little, a little speaking activity, right? I want you to ask the, your partner, yes. ask him for their phone number. Okay. Yes, Jose. Do you have a question? Eh, ¿Por qué es zero o o? El eh, número cero. Es, la diferencia. No hay diferencia. El mismo número. Solo diferentes formas de decir lo mismo. It's the same. You can say oh, zero. Okay. You can say o. Whatever. Oh. Es, son como okay. cosas culturales. Simplemente son como la forma que los americanos lo dicen. They can say zero, they can say oh. Okay. Okay. Um, so let's let's ask your partner phone number. So we're going to work in groups of three, and we're going to do this speaking activity for 10 minutes a las nueve y media. Terminamos esta actividad, and we're, we're gonna go to another activity that I have. So we're gonna go to groups of three. Okay, acepten la invitación. And you have to give your phone number, all right, to the person.
2530 and my cell phone number is 70704060. Okay. Okay. Ahora que seguimos con todos los números, ¿por qué? Porque si está, es, solo son tres, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo lo podemos seguir la, la, aquí en el grupo? ¿Qué sugiere? No sé si lo quieres repetir. Okay. Inventes números. <risa> <risa> o sea, porque solo son tres cosas, ¿no? Es corto. Ok. Sí, te preguntaba el del trabajo, el de la casa y el número personal. Ajá. El número personal. Y sería, si lo proponemos, de, sería el repetirlo del, del 0 al, al 9, sí. como, ok. Vaya, está bien, repítalo, y después se lo digo yo. Ok. Ok, eh, sí. permíteme, eh, aquí en WhatsApp les acabo de poner una foto y pueden practicar en base de eso. Ah, ok, ahorita vamos a ver. No me ha caído todavía, tío. Sí, pero se está cargando. Tengo que abrir mi teléfono para que caiga. Okay. Do you ah. see it? Entonces yo puedo repetir toda la lista de números, ¿verdad? Eh, si quieren, tomen turnos. What, what is uno, al... uno y uno. Tomen turnos. One, yeah, one by one. One, one. Bueno. Ok, empieza tú. Alan Williams, phone number is 555-99827. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Eh, ok, no el compañero aquí pregunta, ¿qué estamos haciendo? Ok, eh, you have to give your phone number. No sé si hicieron eso, esa, acti esa actividad, dando su número al compañero. My yeah, phone yeah, number yeah. is... Yes, sí. Ok. Si ya terminaron esa, entonces en WhatsApp acabo de poner una foto con números. Name and okay. number. Do you see? Yes. So, take turns. One by one. For example, Allen Williams' number is 555-998-2791. Okay? Okay. Next. Okay, next. Number. <laughs> okay. Si, si ya terminaron así, dando su número, entonces pueden ver en WhatsApp. Do you yeah. see? Yes. I, yes. I put a picture there and you can practice those numbers. Yes. Okay, so for example, what is Alan Williams' number? Alan Williams' number is 555-998-2791. You can practice. Okay. Yes. Okay. 7 <laughs> Okay, very good. Now, uh, in WhatsApp, who's in a photo? Do you see? You can practice with, the, with those numbers. Okay. ¿Ya vieron la foto en WhatsApp? Yes. Yes. Okay, you can uh, each one take turns. Okay, for example, la primera Allen Williams number is 555-998-2791. ¿Quién sigue? I need Taylor. Uh, so, uh, so the number is 5543857. Ok, very good. Okay. Se te escucha un poquito quebrado, Marco, pero tal vez tu conexión. Ok, very good. Next, uh, Sara. Uh, Benjamin David. Five, 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 seven. Okay, very yeah. good. Uh, I put a picture in WhatsApp. Do you see the picture with the phone numbers? Ahorita voy, ahorita voy. So that you can practice those. 
Yes. Okay. Sí. The picture there, number one, it says Alan Williams' phone number is 555-998-2791. Yes. Okay. Who's next? Can you see it? Nestro? Any Taylor. 555-438-5738. Yes, very good. In the United States, uh, los tres primeros números son código de área, pero normalmente no se usan. Uh -huh. yeah. But just for you to know. And no son ocho números y son tres y, y cuatro, son siete. Y cuatro. Mm -hmm. Ok, very good. Continue. Ok, Benjamin Davis, 555-762. 6544. Good, nice, nice. Neri, next. Uh, Jason Campbell. Así se dice. Campbell, Campbell. La, la, ah, P es Campbell. Casi, sí, la P casi no se escucha. Campbell. Ah, ah ok. 555-387-5544. Uh, five, 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 Two, two. Very good. Good job. Uh, Jose Rodriguez, 555-428-9857. Karen Robinson, 555-583-2899. Lisa Diaz, 555-722-2398. Mary Johnson, 555-223-8992. Peter Lee, 555-348-2984. Sally Woods, 555-629-4587. To Smith, 555-349-2489. Okay. Seguimos repitiéndolo. Eh, ya vamos a regresar a la a la reunión. Ah, ok. Solo en 40 segundos ahorita regresamos. Okay, very good. Now we're back here. Okay, let's go to, I, I want to just show you a little, a little more about the numbers, okay? Porque aquí la lección fue bien básica, so era from one to, to 10. But I want to give you a little more, okay? Um, esto lo van a ver más adelante, solo you know, quiero compartir con ustedes un poquito más los números. Okay, number one. So, yes, zero is a number, right? For zero to ten, yo creo que no tienen problema ninguno ahí. From zero to ten, no problem, right? Now, from zero to ten, okay? Then I go to eleven, twelve. Y después empiezo los que yo los llamo los teens. ¿Okay? Todos estos termin ter terminan con esta palabra. 13. Sorry. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Y después vamos a 20. 
20. 21. Y siempre, solamente digo 20 y después solo le pongo el número que queda. Así como hicieron del 1 al 0. 20. ¿Cuál es este? 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Okay. Y aquí solamente digo lo mismo. Bueno, 30 es el que, el que tiene el 0, 30. And then 31, 32, 33. Y, y ahí continúo. Ok, so, de aquí pueden seguir esta misma secuencia y contar hasta el 99. No problem. Okay. For example, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, y hasta aquí. Y hasta aquí. Porque ya después aquí llegan hasta 99, right? ¿Qué sigue después de 99? 100. 100. Y ya pueden contar del 0 hasta el 100. ¿Ok? Hagamos una prueba. ¿Qué número es this? 65. 65. Very good. What number is this? 73. 73. Good job. What number is this? 49. 49. 49. Very good. What number is this? 84. 84. 84. Very good. Yeah, ya pueden contar del, del 0 al 100. Okay. Yeah, fácil. Yeah. You guys can you can do it, okay? So le voy a mandar este cuadrito. Así en una una fotito. So that you guys can see it, okay? And practice, practice, you can do it. All right? Ustedes aquí están aprendiendo solos y, y esto es lo bonito lo bonito aquí porque pueden ir a, a, a su ritmo. Eh, no digan no puedo porque no tengo teacher, no. Eso no importa. You guys tienen todos los recursos ahí. All right, very good. Ah, no, no. This is, me equivoqué de grupo en este. All right, very good. Okay, eh, after this, after this section of the numbers, eh, ¿quién ya pudo pro, eh, por lo menos llegar ahí a la sección 2? ¿Alguien, ¿Alguien ya llegó ahí? Yo, yo terminé toda la sección 1 ayer. Okay, okay. Sí, entonces solo tiene, tenemos esa actividad de números aquí, 1.12, y hay un knowledge check. ¿Ya hicieron este? No. No. Okay, solo, Yo no he llegado solo hasta tiene... la sección 11. Ok. ¿Cómo? Sección 11. 1.11. 1.11, perdón. Ah, ok. Ok. No problem. Ok, so for this section, solo tienen que escuchar and, yeah, no. write, and write the phone number that's there. Si por, por cualquier razón no le, no le sale aquel audio, click here, look, pop out. And it's going to open another screen and you can listen here. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. Two one two five 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 one nine three seven. Yes, that's it. Very good. Jose, you have okay. a question. Okay, Sarah Connor. 
What's her phone number? Una, pre una pregunta nada más, teacher. Cuando, cuando llenamos esos, esos cuestionarios, esas pruebas que nos dejan en la, en, en la página, si mm -hmm. nos equivocamos, nos tira un cheque si está bueno o una cruz si está malo. Mm -hmm. Si nosotros lo volvemos a corregir y lo hacemos de la forma correcta, ¿está bien? Sí, sí. Por el, el paso, porque en sí yo me equivoqué un número en, en esa área ahí, cuando los estaba escuchando, que los estaba llenando, me salió malo. Vine, lo volví a repetir y lo corregí el número que era porque no lo había escuchado bien. Uh -huh. Y me pareció bueno, pero no sé si es correcto hacer eso. Sí, o no. sí, lo puede, pueden, hacer, pueden hacer las pruebas las veces que quieran. Y, y, okay. y el resultado de último, este, ese es el que queda grabado. Okay. So, en en tu caso, pregunta. la corregiste, entonces queda grabado tu nota más alta. Ajá. Okay. Thank you. Yes. So, yo ahora, eh, haciendo el ejercicio de los verbos, eh, tuve un error, en vez de poner she, puse her. Entonces, eh, sí lo puedo corregir, ¿verdad? Para que... Sí, sí, claro. Ok. okay. Sí, sí va, solo vayan de regreso y corrigen si quieren. Y la cosa que, este, pues, pues que, que intenten, que traten de obtener la nota más alta posible. Lo pueden hacer las veces que quieran, no hay problema. Pero una pregunta yo. Uh -huh. este, yo este, le hice una pregunta en la clase del martes, creo. Uh -huh. que yo este, había tenido este, en el audio, ¿verdad? Yo escuché todos los, no, los números, pero no me uh -huh. apareció el, el número 5 de Jennifer en el audio. No sé si será que eso es el error mío. O, ¿En o cuál? Tema. ¿Te acordás cuál número era? Y tampoco no me, el de Jennifer Miller creo que no aparece solo, porque el de Nicole Johnson... ¿Qué pasa, Michelle? Ahora. Este. Ajá, pero al principio de, de esa, al principio de esa lección dice como que solo se va a calificar el, el porcentaje de 20.33 de 25. No sé si Jim solo por eso, porque al faltar pero, eso, esa es la, calific la calificación que te, que te da el sistema. Ahí lo dice, que se, eh, bueno, lo no, que no, se no. Voy a opinar, soy, soy Néstor. El, el, los audios, los primeros cuatro se repiten dos veces y los últimos dos no. solo los menciono una vez. Correcto. Los últimos dos que se mencionan. Correcto, ese fue mi error también cuando lo estuve haciendo porque este, esperaba que lo repitieran una segunda vez y me, ahí fue donde me confundí y luego lo volví a escuchar y ahí fue donde entendí eso que está diciendo Néstor, de que no lo repitió la segunda vez, sino que fue de un solo al, al siguiente, que era la penúltima. Porque esa me salió mal a mí también. Ahí está, compañeros. O simplemente eh, que, tienen que escucharlo otra vez. Y, y el número de Jennifer en el audio dice que es el número de Nicole. Ajá, sí. Hola, hola. Sí, yo también tuve ese problema que no se escuchaba el número del cabal de Jennifer Miller, pero, bien, o sea, volviéndole a escuchar el número de Jennifer es el mismo número que de Nicole. Uh -huh. Es el mismo. Yes. Yes. Por eso que ahí cuando se repite, uno se, se equivoca porque le está dictando el mismo número a uno. Sí, de aquí está. Entonces, bien. por eso uno cree que no es así. Sí, es el mismo número. El de, el de Nicole con el de Jennifer es el mismo. Sí. Pónganos, pónganos el audio, teacher, y prestamos atención ahorita ya todos juntos. Ya vimos el detalle, pongamos el audio y ahí salimos de duda. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. One nine three seven. Two one two five 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 one nine three seven. Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is three four seven five 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 seven six four five. Three four seven. Five 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 seven six four five. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is two o one five 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 three six four eight. 
right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3864. So Nicole's phone number is 646-555-3806, and your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Okay, very good. Questions? Yo creo, teacher, teacher, voy, voy yo. Yo creo que ahí fue cuestión de escuchar ahorita más detenidamente por los comentarios de los compañeros, porque se refiere a ella que es su roommate, por eso tienen el mismo número de teléfono, mm -hmm. creo yo. Yes. Yo escribí lo que dice, your number. It's the same number. So. Eso es lo que dijo el audio. Ok, no problem. Ahí le tiraron una, como dicen en inglés, una, una curva. Me tiraron una curva. Curveball. Ok. No problem. It's ok. No se, no, no, no se frustren. Si tienen preguntas así, simplemente díganme. Hey, teacher, eh, pero pónganme en la sección. Eso sí. Yo les recomiendo. Teacher, mire. Section 1.3. Question number 5. I don't understand. Y yo con gusto le, le ayudo. Ok. All right. Questions? Thank you. All right. Very good. Ok. So that's the phone numbers. Ok. We finished with that section. Nos quedan 15 minutos. I want to go to the next section that, that we have. Eh, ¿quién, ¿Quién ya hizo la sección 2 o ha trabajado la sección 2? ¿Quién comenzó? Ok. Ok. Very good. Yo Let's también ya to... lo trabajé. Okay, let's go to section two. Uh, what's in your bag? Now, here for this section, I want to give you. Um, Permíteme, solo quiero buscar una foto. Because this is going to help us. I want to show you basically a, the lesson and then you can work on it. So I want to give you the introduction and I want to do a little practice with you. And, and then, lo que van a hacer en la clase, le va, en la plataforma, se le va a hacer un poquito más, más, más fácil. Esa es la idea. Okay, so in English, we have what's called demonstratives, okay? Demonstratives es cuando yo estoy apuntando o señalando algo. And I want to say, for example, um, this. This is for singular. Estoy hablando solamente de una cosa. This is my pencil. Okay? Si yo tengo, por ejemplo, el celular, voy a, voy a usar el ejemplo del celular. Si tengo el celular en mi mano, y yo le quiero decir a alguien que este celular es mío, this is my cell phone, okay? Singular, right? Now, ¿qué pasa si el teléfono está lejos de mí? Tal vez en otra, en otra mesa, allí adelante en el salón. Eh, entonces yo digo, that is my cell phone. Estoy apuntando de, de lejos. Now, digamos que yo tengo dos lápices. And I have them in my hand. I have them in my possession. Entonces yo digo, this is my pens. Si están en una mesa lejos de mí, entonces yo digo, those are my pencils. Okay? So, tenemos dos. En singular tenemos this and that. En plural tenemos these and those. Okay, so, repeat after me. This. This. 
this that that these these those those, those. those. okay uh, this y this these suenan igual la única diferencia que aquí le agrego como un sonido de vocal más más, más largo this these this, these. Do you see the difference? Yeah. Okay. All right. This, so, these. Uh huh. This, these. This. These. Uh -huh. So that's the one that I use. Now, aquí tomando el ejemplo, este que está aquí, digamos que yo estoy, yo tengo el libro bien cerca de mí, estoy apuntando a él, yo digo, this is my book. Okay. Now, digamos que está lejos de mí. Entonces yo digo, that is my book. Okay. Teacher, is that, that como con D, mm. la pronunciación? Con T, that. <laughs> that. that. Yeah. Mm -hmm. Entonces, eh, if I have two books y están cerca de mí, I say these, these are my books. Two. This, these are my books. Books. Si están lejos de mí, los dos libros, pero lejos de mí, entonces I say those are my books. Okay. Now, something important that you have to remember is singular. Voy a usar el verb to be is. Are. Plural. Okay. So estos tienen que tener is. Estos tienen que tener are. This is my book. That is my book. These are my books. Those are my books. Okay? Eh, Sara, te voy a poner en mute. Perdón. Okay. Preguntas? Questions? O sea, que ahí, teacher, sería en el, en el dibujo que está ahí en la página es this book. Uh -huh. Y sería this is book. No. No. Es que, es que ahí, Para solo, formar la... ahí no están haciendo una oración completa. Ahí solo están ah, okay. usando. Pero si tú quieres, es mejor oración completa. No hablen así solo en una palabrita, sino que oración completa. This. This. This is my book. Uh -huh. That is that is book. These these are my book. And le pongo una s al final. Books. Books. These yeah. are ah uh, perdón those. Those. Those okay. are my books. All right, very good. So vamos a hacer una práctica speaking. Nos quedan como diez minutos. Dicho, But dicho, yo tengo una... ajá. Una no. pregunta. Eh, lo negativo ahí se le agrega al, al verbo to be. Yes, se une el negativo con el verbo to be. Uh -huh. Uh -huh. This isn't. The, these aren't. El NT gracias, se, gracias. Le, se le agrega al final. Ok. Very good. Let's go to. Well, quiero que me vean a mí antes para que vean lo que van a hacer en grupo. All right, very good. So. I want you to get something, right? Pueden agarrar cualquier objeto que tengan ahí al lado suyo, lo que sea, right? For example, um, in, in my case here, eh, no sé, quiero que vean la pantalla, quiero que vean mi cámara. Eh, this is my cup. Okay. This is my cup. Now, si yo lo pongo en la mesa, yo, yo sé que no van a poder ver, pero si lo pongo en la mesa, lejos de mí, that is my cup. That is my cup. Right? Now, I have another example. Pens. Si las tengo en mi posesión, these are my yes. pens. Si las pongo lejos de mí en la mesa, those are my pens. Okay? Quiero que hagan eso. Speaking. All right? Let's go to groups. And para esta actividad, 
por favor, prenda su cámara, si no, compañero, no va a saber lo que usted está diciendo. No va a poder ver. So, please turn on your camera, and let's go to groups. Nos quedan como seis minutos, and then we finish, okay? Let's go to groups. Yeah, it's the uh, hash brush. How do you say this, teacher? Hair brush. Hair brush. Mm -hmm. Okay. And to hair brush? No. Uh-uh. <laughs> These are my hair brush. Uh, yeah. Yeah. Okay. <laughs> hair brush. Okay. okay. If you have one, ¿cómo sería? Si tiene solo uno. This. This my harsh brush. ¿Qué se, ¿Qué se te olvidó allí? El verb to be. This, this is my harsh brush. Así es. Hair brush. Primero pelo y después brush. Brush. Hair okay. brush. Hair brush. <laughs> okay. Okay, very good. Now. And if you have two, if you have two in your possession, <coughs> this is my hairbrush. No, pero si tenés dos, no puedes usar el verb to be is. It's are. Excuse me. Are. Are. These are my hairbrush. Yes, yeah? very good. Okay, ahí está. Okay. Criseida, go. This is my pencil. Mm -hmm. Um, this. No. Si están lejos sería that. That's. That is. That. That is my pencil. Very good. Mm -hmm. Okay. Now, busca otro ahí para tener dos. Okay. Como digo, salsa o okay. qué? Eh, salsa, <ríe> no sé. <ríe> Sauce. Pero tenés Sauce. que tener dos, dos de, dos de la misma cosa. Sí, hay dos. Sí, hay dos. Ah, okay, okay, okay. Ah, okay. okay. Alisco, pues, Alisco. This, eh, this. Is my. No, no puedo usar. Is. Yes. Are. These are. Yes, these are. Very good. These are my soul. <laughs> yes, yes. Teacher, how do we increase the vocabulary to find different diferentes, diferentes pronouns? No, no, no. Como diferentes objetos para hallarle mm -hmm. los nombres, donde lo podemos buscar. Mira, este, yo te recomiendo una aplicación que se llama Duolingo. Es totalmente gratis. Es una aplicación donde tú vas a aprender vocabulario de nada. Vocabulario. ¿Cree que nos lo, nos lo pasa el grupo para, para poderlo buscar? Eh, escribime a ti. Eh, pero okay. escri escribime a mí personalmente y yo te lo doy. Es que el problema es que no quiero, no quiero publicar. Algo okay. que en, en el grupo, ¿verdad? Que no tiene que ir a, a Ajá, correr. Claro. Ok. Pero sí, es una, yo le he usado para practicar francés. O hay mucha gente que a, a, aprende cualquier idioma básico en, en, en un mes, dos meses, solo con esa plataforma. Eh, una aplicación gratis. Se llama Duolingo. Duolingo. Uh -huh. okay, ok, very good. Selina, go. Your turn. Sería, no los tengo, no los tengo puestos, ¿verdad? Pero this is, this is my shoes. 
Ajá, good. Uh -huh. well, ¿Y si están lejos de ti? Si están lejos de mí, decía, those is my shoes. Mm -mm. Verb to be. Plural. Uh, are. Are, yes. Those, okay, those are. Okay. Yes, very good. Ahí está. Those are my shoes. My Plural shoes. es cierto. Mm -hmm. Okay, okay. Continue. Who's, who's going to go? David? Yes, yes. This is my pencil. That is my pencil. Okay. Se cortó. Creo que se le cortó, David. Este la cerca sería this is my pencil. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y lejos that is my pencil. Yes, ajá, uh -huh. very good. Okay. okay, excellent, good job. Y si, y si tenés dos, two, plural? Eh, are, uh -huh. these are my pencils. Mm -hmm. That are my, my pencil. No, that, no. No, those. 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 Very good. Okay. Oh. Excellent. Excellent. Good job. So, uh, watch the video for this section. Está en la sección 2. Ahí va, va a introducir este, este tema. And, and uh, you can practice. So, hagan ese ejercicio ustedes así. This is my book. That is my book. Okay, very good. So, uh, for section number two, that is going to be the, the topic. Okay. Creo que son como dos o tres videos sobre ese mismo tema. The, this, that, these, This, those. Okay. El error más común es no usar el verb to be, correcto. Okay. okay. This is. This is my book. That is my book. My book. Entonces, si tengo dos, dos libros, these are my books. Okay. Those are my books. Okay. Independiente de la cantidad. Sí, independiente de la cantidad, si es plural, vas a usar verb to be, are, uh, y vas a usar these or those. Or those. Ok. Ok, so ese es el tema de los, de los primeros, creo que los, las dos o tres lecciones en la sección 2, y vamos a hacer más prácticas con esto el lunes. Ok. All right. Ok. okay. Ok. Teacher, una pregunta para mañana viernes. ¿Qué era las, la clase para viernes? Me recuerdo que alguien... No, mencionó. no hay clase. No hay clase los viernes. Hasta okay. el lunes. No hay clase los okay. viernes. Uh -huh. uh, only uh, Monday through Thursday. And then that's it. Eh, son, son 16 horas. Estos cursos son 16 horas. Entonces, okay. cuatro semanales por cuatro son 16. Okay. All right. Very good. I'll see you next week then. Okay. Monday. Okay. I see you Monday. All right.